Hello friends, this is Abhilash Vandavan. So today we are talking about LIC India. Okay. Uh, but, uh, as talk about the disclaimer, this is not a buy or sell recommendation. Do your own due diligence uh, before buying or selling any stock. Okay. In uh, this video, you will learn about learning point of view. You will learn about the learning point of view. You will learn about the learning point of view. You will learn about the learning point of view. Okay. So let's go to the video. നമുക്ക് ഈ ഫാമിലിനെ ഇനിയും വലുതാക്കണം നമ്മളിവിടെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കാറില്ല ഐ ആം ടോട്ടലി എഗനിസ്റ്റ് ടു ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഓക്കെ ദർ ആർ മെനി റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് സോ എനിവേ എല്ലാവരും അപ്പോൾ ലൈക്കൊക്കെ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോക്കുകളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചോദിക്കുക ഐ വിൽ ബി ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട് നമ്മൾ എൽ ഐ സിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എൽ ഐ സിനെ കുറിച്ച് കമ്പനീൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇനി ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം എൽ ഐ സിൻ്റെ ഐ പി ഒ വന്നപ്പോൾ ഓക്കെ ദർ വാസ് എ സ്റ്റോം ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ആക്ച്വലി എല്ലാവരും ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഐ പി ഒ പ്രൈസ് വാസ് നയൻ സീറോ ടു ഈ പ്രൈസിലാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ലിസ്റ്റായത് പക്ഷെ ലിസ്റ്റായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാവരും ഇതിനെ ഭയങ്കര ഹയർ പ്രൈസിലാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റോക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് താഴേക്ക് കറക്റ്റായി താഴേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് വിൽ ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ടെക്നിക്കൽ വെൻ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ദ ടെക്നിക്കൽ പാറ്റേൺസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ നമ്മൾ നോക്കാനില്ല ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ ഫിനാൻഷ്യൽസ് ഫിനാൻഷ്യൽസ് എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ആണ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കറക്റ്റായി ഏകദേശം എന്താ പറയുക ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഈ സ്റ്റോക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് താഴേക്ക് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒന്നും നോക്കാതെ ഈ ലെവലിൽ നിന്നൊക്കെ താഴേക്ക് ഒരുപാട് വന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തി ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ചേഞ്ചസ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചേഞ്ചസ് കണ്ടതെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരുപാട് പേര് കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ എന്താ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ടു തൗസൻഡ് ടു തേർട്ടി ടു ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോർ ഇതൊക്കെയാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഇയർ ടു ഇയർ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ക്രോർ ഇങ്ങനെ ഈ ടു തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു കമ്പനി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോർ തൗസൻഡ് ആയി ദൻ അഗെയിൻ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ നയൻറ്റി സെവൻ ആയി ഈ ടു ടു തൗസൻഡിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്പനി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടെൻ തൗസൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നോട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡിൻ്റെ ഒരു ഹൈപ്പ് ഇവിടെ വന്നു ദെൻ അഗെയിൻ ഇപ്രാവശ്യം നോക്കുമ്പോൾ ട്രെയിലിൻ ടോൽ മന്ത് തന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എൻ്റെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇവരിവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ജമ്പ് ഉണ്ടാവാൻ എന്ത് കാരണമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ടു ടു തൗസൻഡിൽ കിടന്നിട്ട് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നാലായിരമായി എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മുപ്പത്താറായിരമായി എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നാൽപ്പത്തയ്യായിരമായി എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആരാണ് ഗൂഗിളിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഗൂഗിളിൽ പോയി നമുക്ക് എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനിയുടെ പോളിസിയിൽ ഒരു ചേഞ്ചസ് വന്നിരുന്നു ഓക്കെ എന്താണ് ആ പോളിസിയിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം എന്താ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ പോട്ടെ ഓക്കെ എൽ ഐ സി കമ്മിറ്റഡ് ടു ക്രിയേറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഫോർ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് പോളിസി ഹോൾഡർ അതിൻ്റെ എം ഡി ആണിത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക
അങ്ങനെ പൈസ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കമ്പനിക്ക് നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എന്താ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർ അതിനൊരു പോളിസി ഉണ്ട് കമ്പനിക്ക് ഗവൺമെൻറ് റൂൾ ഉണ്ട് ആ റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൈസ അവരെപ്പോഴും ഒരു സോൾവെൻസി മാർജിനായിട്ട് അവരതിനെ കീപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ എത്രയാണ് ആ പൈസ അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇതൊരു സ്റ്റോറി ഇതാ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നയൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോർ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സോൾവെൻസി മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞവർ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം കോടി രൂപേൻ്റെ എയ്റ്റ് പെർസെൻ്റ് എങ്കിലും ഈ കമ്പനിക്ക് ഒരു വർഷം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വെറും എട്ട് ശതമാനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ തന്നെ ദാറ്റ് വിൽ ബി സംവെയർ അറൗണ്ട് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് കറോർ അല്ലേ ഇതാ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഓ ഇവിടെ ഉണ്ടത് ഓക്കെ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ ഫ്രം ദ നോൺ പാർട്ട് ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അവർ അത്രയും ട്രാൻസ്ഫർ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കറണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ വാട്ട് വാസ് ദ ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ കമ്മിങ് ഫ്യൂച്ചർ ആർ വി ലൈക്ലി ടു സി മോർ സച്ച് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതുപോലത്തെ ട്രാൻസ്ഫറുകൾ ഇനിയും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഗുണമുണ്ടാവുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഗുണമുണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഈ നോൺ പാർ സൈഡിൽ വെച്ചേക്കുന്ന ഈ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കറോഡിൻ്റെ ഇവരിത് പിന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇവർ ഇക്വിറ്റിയിൽ വാങ്ങി സെല്ലോ എന്താ പറയുക ഷെയർസ് വാങ്ങിക്കും വിൽക്കും ഇക്വിറ്റീസ് മറ്റുള്ള കമ്പനികളുടെ ഷെയർ വാങ്ങിക്കുന്നു വിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് പിന്നെ അവരുടെ ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് പിന്നെ അവരെന്തെങ്കിലും ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൽ വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻകം ഇതെല്ലാം ഈ മൊത്തം അമൗണ്ടിനില്ലെങ്കിലും ഈ അമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പൈസ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ആണല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ഈ ഇപ്പം ഇവരെടുത്ത് ഈ മൊത്തം പൈസ എടുത്ത് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കറോഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഇൻകം ഇൻകം ദാറ്റ് ഈസ് ബിലോങ്സ് ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതാണ് അവർ ഇപ്പോൾ പോളിസി ചേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ നൗ ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സിനാരിയോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ വന്ന പ്രോഫിറ്റുകൾ ഇവരിവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇവരുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ ഒരു അടിപൊളി ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്ട്രോങ് ബാലൻസ് ഷീറ്റാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് തൊട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ ബൈ ദ ദ ജമ്പ് ഇൻ ദ ഇൻ ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ ഇയർ ടു ഇയർ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പിന്നെന്താണ് വേറൊരു സംഭവം ഇവിടെ നോക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ റിസർവിൽ റിസർവിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഫണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യം അഞ്ഞൂറും അഞ്ഞൂറ്റമ്പതും ഒക്കെ ആ റേഞ്ചിലായിരുന്നു പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നത് നൗ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ദെൻ തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ക്രോർ റിസർവിൽ പൈസ വന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ദെൻ ബോറോയിങ് സീറോ ആണ് ഈ കമ്പനിയുടെ സി ഡബ്ല്യു ഐ പിയിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ ത്രീ തേർട്ടി വൺ ക്രോർ ഇപ്പോൾ ഇവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ദേ ആർ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക പുതിയ എവിടെയെങ്കിലും ഓഫീസ് എന്നൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പ്രോഡക്ട്സുകൾ വരുന്നുണ്ടാവും ഇവരുടെ സി ഡബ്ല്യു ഐ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയ എന്താ യൂലിപ്രോ യൂലിപ്പ് പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും അതും ഒരു കറൻറ്റ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സിൽ വരുന്ന സംഭവം തന്നെയാണല്ലോ ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ജമ്പ് ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നത്തിങ് മച്ച് ടു വറി ഇൻ ദിസ് കമ്പനീസ് ഫിനാൻഷ്യൽസ് ഇത് കണ്ടില്ലേ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിനടുത്ത് നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിനടുത്തിനാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇവർ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ലോ അനുസരിച്ച് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് ഒരു പ്രൊമോട്ടർ അവരുടെ പേരിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് അതിപ്പോൾ ഈ നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെന്തായാലും മാർക്കറ്റിൽ സെൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവർക്ക് അപ്പം ദാറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് മേലേക്ക്
ഒരു കപ്പ് വിത്ത് കോംപ്ലക്സ് ഹാൻഡിൽ പാറ്റേൺ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പനി ഓക്കെ സോറി ഷെയർ പ്രൈസ് ദെൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ചാറ്റ് പാറ്റേൺ ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഔട്ടും തന്നു ഇവിടെ ഈ ഏരിയ ഏരിയയിൽ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് കിട്ടി നമുക്കിവിടെ ഈ കാൻഡിൽ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് കാൻഡിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എപ്പോഴും ബ്രേക്ക്ഔട്ട് കാൻഡിൽ കപ്പ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡർ പാറ്റേണിലോ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ് വിത്ത് ഹാൻഡിൽ പാറ്റേണിലോ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ആയതിനു ശേഷം നമുക്കൊരു ഗ്രീൻ കാൻഡിൽ വെച്ച് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ആയി ഇവിടെ ദെൻ ആ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് കാൻഡിലിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മേലേക്ക് പിന്നെയും കാൻഡിൽസ് പോകുന്നുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഇതാ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബ്രേക്ക്ഔട്ടും കൺഫേമായി ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കയ്യിൽ പൈസയും തീർന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ട്രേഡിംഗ് ഡേയിൽ ഇത് വാങ്ങണമെന്ന് വെച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ടാർഗറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രൈസ് ഇതാ ഇവിടം വരെയൊക്കെ സുഖമായിട്ട് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വരെയൊക്കെ പോകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ദ ലൈഫ് ടൈം ഹൈ പ്രൈസ് ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാറ്റ് പാറ്റൺ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ലിറ്റർ ഓൺ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു 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 ചാർട്ട് പാറ്റേൺ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഓൾറെഡി ഒരു പിന്നെ ഹാൻഡിൽ ഉണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ആവും പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കപ്പ് കപ്പ് ആവും അങ്ങനെ ഈ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫോമായി ഇതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ ടാർഗറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം ഈ ലെവലാണ് ആ ലെവലല്ല അത് പോട്ടെ ഈ ലെവലാണ് ആ സെക്കൻഡ് കപ്പ് വിത്ത് ഹാറ്റലിന് ടാർഗറ്റ് വരുന്നത് എത്രയാണ് നയൻ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് പ്രൈസ് എത്രയാണ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ സോ ഐ വിൽ ബി ബെറ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ് കമ്പനി അപ് ടു നയൻ സിക്സ്റ്റി ദിസ് ഇസ് മൈ പേഴ്സണൽ ടാർഗറ്റ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ബൈ യുവർ സെൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ സോ ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേസ് വീഡിയോ ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങളുടെ ലൈക്കായിട്ടും കമൻറ്റായിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് അറിയിക്കുക കൂടാതെ മറ്റുള്ള നമ്മളുടെ ഫാമിലീനെ നമുക്ക് ഇനിയും വലുതാക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബൈ ബൈ വിൽ സി യു വിത്ത് നെക്സ